അയോൺ ഇ ത്രീ സീറോ വൺ പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ തേർഡ് ലെക്ചർ സീരീസ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് സ്റ്റീം തെർമൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഈ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് തെർമൽ സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കുക അപ്പൊ ഹീറ്റ് എനർജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ആയ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വിത്ത് കൺവേർട്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ഓഫ് കോൾ കമ്പസ്റ്റൻ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് ടോൺ എസ് എ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി വർക്ക്സ് ഓൺ ദ റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ എന്താ റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റീമിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റിനും അത് റിട്ടേൺ നമ്മൾ എടുക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീം ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ബോയിലർ ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കോൾ കമ്പസ്റ്റൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൾ ഉണ്ടാവും ആ കോൾ ബോയിലറിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്യും ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും ഏഹ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ എന്ന് അതിന് പറയാം ദ സ്റ്റീം ഈസ് ദൻ എക്സ്പെൻഡ് ഇൻ ദ പ്രൈ മൂവർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ ആൻഡ് ഈസ് കണ്ടൻസ് ഇൻ എ കണ്ടൻസർ ടു ബി ഫെഡ് ഇൻ ടു ബോയിലർ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റീം റിവേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടൻസറിൽ വന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ് പമ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ബോയിലറിലോട്ട് ആ വാട്ടർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മെക്കാനിക്കൽ പവറിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ജനറേറ്റർ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ദ സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഡ്രൈവ്സ് ദ ആൾട്ടർനേറ്റർ വിച്ച് കൺവേർട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ഇൻ ടു എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ട്യൂട്ടബിൾ വെർ കോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ അബൻഡൻസ് ആൻഡ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ടു ബി ജനറേറ്റഡ് അതായത് കോളും വാട്ടറും നല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ കോൾ എന്നാണ് അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹീറ്റ് എനർജി സ്റ്റീമിൽ ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് കോളിലത്തെ കെമിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റീം കൊണ്ട് സ്റ്റീമിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അതിലത്തെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ടർബൈനിലുള്ള നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ജനറേഷൻ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂൽ യൂസ് ഇസ് ക്വയറ്റ് ചീപ്പ് കാരണം ഫ്യൂൽ കോൾ ആണ് അത് ചീപ്പാണ് ലെസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അതർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ് It can be installed at any place irrespective of the existence of coal and the coal can be transported to the site of the plant by rail or road. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കോളിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നോക്കാത്ത നമുക്ക് എവിടെ ഇതാക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെയിലോ റോഡ് വഴി നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ എവിടെയാണോ വെള്ളം ഉള്ളത് നമുക്ക് ലാർജ് റിസർവയറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാ അവിടെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ലെസ് സ്പേസ് as compared to the hydroelectric power station less space or the hydroelectric power station compared to the cost of generation is lesser than that of the diesel power station appo nammalde generation cost endana diesel power station akattim korchu koravu adi disadvantage ennu parayanal pollution it pollutes the atmosphere due to the production of large amount of smoke and fumes large amount of smoke and fumes ullonde than endiyum idu പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലിയർ ഇൻ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ആസ് കമ്പയർ ടു ഹൈഡ്രോളിക് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് പ്ലാന്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് കൂടുതലാണ്
ഇത് ആറ് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ ആൻഡ് ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് പിന്നെ സ്റ്റീം ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഫീഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം പിന്നെ എന്താണ് കൂളിംഗ് ടവർ കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ കോൾ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് കോൾ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് കോൾ സ്റ്റോറേജ് കോൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് ആഷ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും കോൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് കോള് നമുക്ക് പവർ പ്ലാന്റ് അങ്ങനെ അടച്ചിടാൻ പറ്റില്ല പവർ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കോളിന്റെ അവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യണോടത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോള് നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് കോള് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റ് കോൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന കോളിനെ ഈ വരുന്ന കോളിനെ പിന്നെ എന്താണ് പറയാ പൾവറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി നമ്മളുടെ ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ കമ്പസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇത് പൾവറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലറിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആഷ് ഉണ്ടാവും ആ ആഷ് ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റിലോട്ട് കൊടുക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആഷ് സ്റ്റോറേജിലോടുത്തിട്ട് അത് പിന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആഷ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോയിലറിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും ഇനി ബോയിലറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ വന്നിട്ടാണ് സ്റ്റീം ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്റ്റീം നേരം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് നേരം ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൽ ഈ വരുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ ഈ സ്റ്റീമിന് ഒന്നുകൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്യും അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഡ്രൈ എന്താണ് പറയാ വെറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറ്റ് എന്നുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടി ഡ്രൈഡ് ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റീം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെയിൻ വാൾവിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീം ടർബൈൻ്റെ മെയിൻ വാൾവിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീം കൊടുക്കും വാൾവ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടർബൈനിൽ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വെറ്റ് മാക്സിമം മോയ്സ്ചർ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റീമിൻ്റെ ആവശ്യം വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലേഡ് കൊറോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്ലേഡ് കൊറോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ബ്ലേഡ് കൊറോഡിയും അതേപോലെ അത് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ വഴി ഹീറ്റ് ചെയ്യാനോണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ ചിമ്മിനിൽ കൂടെ പുറത്ത് കളയാണ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ സ്റ്റീമിന് ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടർബൈനിലൂടെ ആ വരുന്ന സ്റ്റീമിനെ എനർജിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കും ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ പ്രൈം ഓവർ ആണ് ഈ ടർബൈൻ അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും ത്രൂ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഐസൊലേറ്ററും സർക്കുലേറ്ററും ഐസൊലേറ്ററും വഴി എന്ത് ചെയ്യും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറും ഐസൊലേറ്ററും വഴി ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഇനി അപ്പോൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണമൈസർ എക്കണമൈസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബോയിലറിന് നമുക്ക് വെള്ളം വേണം ബോയിൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെ സ്റ്റീം ആക്കണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം ഫീഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫീഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അവിടുന്ന് വെള്ളം ഫീഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ സെക്ഷന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഫീഡ് വാട്ടർ ഞാൻ ഈ സെക്ഷന്റെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫീഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ 
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് സ്റ്റീം ഉണ്ടാവും അതായത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റീം കാരണം ഇവിടെ എനർജി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വരുന്ന സ്റ്റീമിനെ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്യും ഏത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടൻസർ വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും കൂളിംഗ് കവറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പറഞ്ഞേക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് വെള്ളാക്കിയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്റ്റീമിന്റെ സ്റ്റീമിന്റെ ഫോമിൽ നിന്ന് നേരെ പക്ക വെള്ളമായിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് സർക്കുലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ കണ്ടൻസേറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പമ്പ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഫീഡ് വാട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട വെള്ളം എടുക്കും ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം സഫീഷ്യന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അത് സഫീഷ്യന്റ് അല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് റിവർ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കും അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം കൂളിംഗ് കവറിൽ കൊടുക്കും കാരണം ഇതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ മാറി ഇതിന്റെ കൂളിംഗ് ലെവലിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചേമ്പർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളത്തിനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രം ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്കിമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് കോൾ ആൻഡ് ഹാഷ് ലിം ആഷ് ഹാൻഡ് ലിം പ്ലാന്റ് ദ കോൾ ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ ബൈ റോഡ് ഓർ റെയിൽ ആൻഡ് ഈ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ കോൾ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോൾ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കോൾ ഈസ് പ്രൈമറിലി എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് കോൾ സ്ട്രൈക്സ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ജനറൽ കോൾ ഷോർട്ടേജസ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കോൾ ഷോർട്ടേജ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം വരാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രൈക്ക് വരാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൾ സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ കോൾ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റ് കോൾ ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ കോൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് പൾവറൈസ്ഡ് എന്താണ് ക്രഷ്ഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് സർഫസ് എക്സ്പോഷർ ദിസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് റാപ്പിഡ് കമ്പസ്റ്റൻ വിത്തൌട്ട് യൂസിംഗ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സസൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹോട്ട് എയർ വരുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അവിടുന്ന് വരുന്നത് കൂടുതലും അത് യൂസ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പൾവറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് വരാം പൾവറൈസ്ഡ് കോൾ ഈസ് ഫെഡ് ടു ദ ബോയിലർ ബൈ ബെൽറ്റ് കൺവേഴ്സ് അവിടെ ബെൽറ്റ് കൺവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫെഡ് ചെയ്യും ദ കോൾ ഈസ് ബേൺഡ് ഇൻ ദ ബോയിലർ ആൻഡ് ആഷ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് കോൾ ഈസ് റിമൂവ് ടു ദ ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ദൻ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ആഷ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റ് ഫോർ ഡിസ്പോസൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാല് കോള് ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് ആഷ് ആയിരിക്കും ആ ആഷ് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും അതായത് അവിടുത്തെ മൊത്തം കമ്പസ്റ്റൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റിലോട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആഷ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റിലോട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ആഷ് ഫ്രം ദ ബോയിലർ ഫർണീസ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ പ്രോപ്പർ ബേണിംഗ് ഓഫ് കോൾ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആഷ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവിടെ എന്തിനാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യണ വെച്ചാല് പ്രോപ്പർ എന്താണ് പറയാ ബേണിങ് ഓഫ് കോള് നടക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ആഷ് അവിടെ നിൽക്കും തോറും നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർ ബേണിങ് ഇല്ലാതാവും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് അടുപ്പിലൊക്കെ നമ്മള് എന്താണ് പറയാ വിറക് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ആഷ് റിമൂവ് ചെയ്യണം സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ ഇവിടെ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റീം ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് Steam generating plant consists of a boiler to produce steam and other auxiliary equipment for utilization of flue gases. Steam generating plant is a boiler and other equipment. Then the boiler is a steam producer. Boiler, first one boiler. It is supported by the director of the super heater, economizer, air preheater. This is what we have to do. And are finally exhausted to atmosphere through the chimney. So, we have to do the atmosphere. The heat of combustion of coal in the boiler is utilized to convert water into steam at high temperature and pressure. Boiler is a function. We have to do the heat. We have to do the heat. നന്നായി ചൂ വെള്ളം ചൂടാക്കിയി
ബേസിക്കലി ടൂ മച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ടർബൈൻ അതായത് ടർബൈൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ടൻസേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം വരിക വെച്ചാൽ ബ്ലേഡ് കൊറോഷൻ വരും അത് എന്ത് ചെയ്യാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ദ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം ഫ്രം ദ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഈസ് ഫെഡ് ടു സ്റ്റീം ടർബൈൻ ത്രൂ ദ മെയിൻ വാൾവ് മെയിൻ വാൾവിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന് നേരെ മുകളിലേക്ക് വിടും ഈ ബോയിലർ കൂടെ സ്റ്റീമും ഫ്ലൂ ഗ്യാസസും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന് നേരെ മുകളിലേക്ക് വിടും സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് വിടും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് നല്ല ഹീറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിൻ്റെ ഇതോടു കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ സ്റ്റീം മറ്റു വഴി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ചൂടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്കണമൈസർ ആൻഡ് എക്കണമൈസർ ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ഫീഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആൻഡ് ഡിറൈവ്സ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ എക്കണമൈസർ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫീഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതിന് വരുന്നതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിർ ആൻഡ് ഫ്യൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊന്നും കൂടി വെള്ളത്തിനെ ചൂടാക്കും ദ ഫീഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഫെറ്റ് ടു ദ എക്കണമൈസർ ബിഫോർ സപ്ലൈൻ ടു ദ ബോയിലർ അപ്പൊ എക്കണമൈസറിന്റെ മുൻ ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കണതിന്റെ മുന്നേ എക്കണമൈസറിലോട്ട് കൊടുക്കും ദ എക്കണമൈസർ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫീഡ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഫീഡ് വാട്ടർ ഓൾറെഡി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വാട്ടർ ആണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കിമാറ്റിക് ഡയർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോന്ന ഓക്കെ എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ ഇനി ഹോട്ട് എയർ നമ്മൾ ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുള്ള സഫീഷ്യന്റ് എയർ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുനിന്ന് ഡ്രോട്ട് ഫാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റും കൂടി വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും കൂടി എയറിനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്റ്റീം കപ്പാസിറ്റി പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓഫ് ബോയിലർ സർഫസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏൻ എയർ ഹീറ്റർ an air preheater increases the temperature of the air supplied for coal burning by deriving heat from flue gases appo air and the adinde burning in vendi tire inde kodukum endu chal flue gases vechittu endu onnu kodi heat air is drawn from the atmosphere by a forced drop fan en parnu and is passed through air preheater before supplying to the boiler furnace oru air preheater lotu കൊടുക്കും ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കണം ദ എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ എക്സ്ട്രാക്ട് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കോൾ കമ്പൻസ് കമ്പസ്റ്റൻ ഈ കോൾ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹോട്ട് എയർ വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഹോട്ട് എയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എയറിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേന് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിട്ടാവും അത് നേരെ ചിമ്മിനിയിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തൊക്കെ തള്ളിവിടും പിന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ സ്റ്റീം ടർബൈൻ ആണ് ഡ്രൈ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം ഫ്രം ദ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഈസ് ഫെഡ് ടു ദ സ്റ്റീം ടർബൈൻ ത്രൂ മെയിൻ വാൾ ഒരു മെയിൻ വാൾവിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡ്രൈയും സൂപ്പർ ഹീറ്റും ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് ടർബൈൻ്റെ ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കും സ്റ്റീം ടർബൈൻ്റെ സ്റ്റീം ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും ദ ഹീറ്റ് എനർജി ഓഫ് സ്റ്റീം വെൻ പാസിംഗ് ഓവർ ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ടർബൈൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി സ്റ്റീമിന്റെ ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മളുടെ ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡിലൂടെ ഫ്ലോ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ഹീറ്റ് എനർജി ടു ദ ടർബൈൻ ദ സ്റ്റീം ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ടു ദ കണ്ടൻസർ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ആ എന്താണ് പറയുക ഹീറ്റ് എനർജി ടർബൈനിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീമിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കുറെ അവിടെ കുറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും നേരെ കണ്ടൻസറിലോട്ട് കൊടുക്കും അ
പിന്നെ അവിടുന്ന് ഫ്ലൂയിക് ആസിസ്റ്റന്റെ ചൂട് വലിച്ചെടുത്തിട്ടും അത് ഒന്നും കൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യും എക്കണമൈസർ കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും കാരണം ഈ പോകുന്ന വെള്ളം ബോയിലറിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എത്തുന്ന വെച്ചാൽ സ്റ്റീം ആവാൻ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് നടക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും കോള് കത്തിക്കാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ബോയിലറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റീമും മറ്റേ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസും കൂടിയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയണമൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റീമിൽ കൂടെ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീം നേരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നമ്മളവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്റ്റീം നേരെ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാല് നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാളിലോട്ട് പോയാ പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ ചൂടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതാക്കിട്ട് ഹോട്ട് എയർ അതുപോലെ ഈ വാട്ടർ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് എത്തും അപ്പൊ എക്കണമൈസർ വഴി ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളം എത്തും അതേപോലെ പ്രീ എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ വഴി എന്ത് ചെയ്യും ചൂടായിട്ടുള്ള എയർ എത്തും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം പോണത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അതായത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ സ്റ്റീം എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്യും ആ കണ്ടൻസേറ്റ് ഇതിന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കും കാരണം വാട്ടറിന്റെ ഫോമിൽ എത്താൻ വാട്ടർ ഇസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈസ് സച്ച് എസ് റിവർ കനൽ ഞാൻ റൈറ്റിൽ പറയുന്നു വെള്ളം നാച്ചുറൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു ആ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ സർക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ടർ ടേക്സ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റഡ് സ്റ്റീം ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിക്കംസ് ഹോട്ട് അപ്പൊ ഈ സർക്കുലേറ്റഡ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീമിനെ എടുത്തിട്ട് അത് ഹോട്ട് ആയിട്ട് ആവും അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ റിവറിലോട്ട് റല്ലും അപ്പൊ ഇൻ കേസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈസ് നോട്ട് എഷ്വർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് ആർ യൂസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂളിംഗ് ടവർ നമ്മൾക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ഇത് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യം വരും ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്കാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ റിവർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം ദ കണ്ടൻസ് ഈസ് പാസ് റോൺ ടു ദ കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് വെർ ഇറ്റ് ഈസ് കൂൾഡ് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ റിവർ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കുമ്പോൾ അതിനും കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കൂളിയിരിക്കും അത്രയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഓഫ് പവർ പ്ലാൻ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആറിനുള്ളത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് നിയർനെസ് ടു ലോഡ് സെന്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓവറോൾ എക്കോണമി ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ കോൾ മൈൻസ് സോ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഈസ് മിനിമം അപ്പൊ ഈ കോൾ കോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മാക്സിമം ഇത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറക്കാം ഹവർ ഇഫ് സച്ച് എ പ്ലാൻ ഈസ് ടു ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് വെർ കോൾ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ദൻ കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ദാറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കൊടുത്താവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അത് ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അധികം പൈസ ഇല്ലാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വഴി എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കണം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ a huge amount of water is required for the condenser condensate yan vendittu huge amount of water venam therefore such a plant should be located at the bank of river or near a canal to ensure the continuous supply of water appo manasilayanda vicharikku namukku adu oru river inde aduthu alle canal canal inde aduthu venam transportation facility adu endha nu pangalukku arilla modern steam power station often requires transportation of material and machinery namukku verum call maatramalla avarku transport cheyandira namukku avade endana maintenance work undavum chalava pudhiya machine vendirum allengi materials appo ellam kudittu namukku ende sthanam ettikkan vendittu transportation facility pakka irikkanam therefore adequate transportation facility must be exist must exist that
ലാൻഡ് മോശമാണ് അത് ക്രാക്ക് ഒക്കെ വന്ന് താഴത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കണം നിയർനെസ് ടു ലോഡ് സെന്റർ ടു റിഡ്യൂസ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ലോഡ് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലോഡ് സെന്ററിന്റെ അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഇഫ് ഡി സി സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഡി സി സപ്ലൈ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഹവർ ഈ ഫേ സി സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ദിസ് ഫാക്ടർ ബിക്കംസ് റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫേ സി സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എ സി സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലെവൻ കെ ബി ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വൺ ടെൻ കെ ബി ആയിട്ടും ടു ട്വന്റി കെ ബി ആയിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസസ് കുറക്കാം അതാണ് ഇത് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് എ സി പവർ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയി അറ്റ് ഹൈ വോൾട്ടേജസ് വിത്ത് കോൺസിക്വൻ റെഡ്യൂസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് therefore it is possible to install the fan away from the load centers provided other conditions are favorable other conditions are favorable anengi namukku endiya load center nu korchum kodi doore it namukku construct cheyam ed ac okay esra case ani dc ne pettilla karan endha cheyya dc ki transmission losses undu distance from populated area adu endu kondana nammal parayanu cheyya dc namukku avadnu ee ac സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണ പോലെ ഡി സി പറ്റില്ല ഡി സി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാം പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ടിയും എക്കണമി നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് വെക്കുക ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ കോള് ബേൺ ചെയ്യണതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്മോക്കും ഫ്യൂംസും ഒക്കെ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കൺസിഡറബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്താ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിനെ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എ ജനറേറ്റീവ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് നോൺ ആസ് എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി എലമെന്റ്സ് സച്ച് ഏസ് യുറാനിയം യു തേർട്ടി യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഓർ തോറിയം TH-232 are subjected to nuclear fission. Okay, in a special apparatus known as reactor. ടു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഓക്കെ ഇന്ന സ്പെഷ്യൽ അപ്പാരറ്റസ് നോൺ ആസ് റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ യുറാനിയം തോറിയം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ എനർജി നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അത് റിയാക്ടറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക the heat energy thus released is utilized in raising steam at high temperature and pressure appo nammalku ivada release cheyna heat energy ne endiyum nammal steam undaakkan vendi raising steam at high temperature and pressure the steam runs the steam turbine which converts steam energy into mechanical energy appo endiyum avadnu venne endiyum steam turbine ne steam run cheyum ennadu endiyum അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഹീറ്റ് എനർജി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്റ്റീം ടർബൈൻ സ്റ്റീം സ്റ്റീം ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും സ്റ്റീം ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കും മെക്കാനിക്കൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം എ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂല് മതി ഹ്യൂജ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അറ്റ് പ്രസന്റ് energy crisis is gripping us and therefore nuclear energy can be successfully employed for producing low cost electrical energy on a large scale to meet the growing commercial and industrial demand so <clears throat> നമുക്ക്
quantity of electrical energy produced here. So, a nuclear power plant, a nuclear power plant requires less space as compared to any other type of the same size. It has low running charges. A small amount of fuel is used for producing bulk electrical energy. So, uh, low running charge on the fuel in the bulk electrical energy produce here. This type of plant is very economical to producing bulk electrical power. Bulk electric power is economical. It can be located near the load centers. Load centers in the near located because it does not require large quantity of water and need not be near coal mines. We have coal mine and large quantity of water and load center that we have to do. That's why the primary distribution the cost in the reduce the amount. Sixth one is there are large deposits of nuclear fuels available all over the world. All over the world, there are nuclear fuels. Therefore, such plants can enter continued supply of electrical energy for thousands of years. Large type of nuclear uh, nuclear uh, nuclear uh, fuel alone, we have to and then uh, it is electric energy supply it enhances reliability of operation disadvantage the fuel used is expensive and is difficult to recover <coughs> second one capital cost on a nuclear power plant is very high as compared to other types of plants capital cost to the erection and commissioning of the plant requires greater technical no Okay, our erection commission is not a risk. The fission byproducts are generally radioactive and may cause dangerous amount of radioactive pollution. This is a fission byproduct. Radioactive element. That is the radioactive pollution. That is the disadvantage. Maintenance charge are high due to lack of standardization. Lack of standardization charge maintenance cost to put moreover high salaries of specially trained personnel employed to handle the plant further raise the cost who are the nuclear the uh, local high salaried person sorry go to the number of the number of the number of the number of Petroleum rig go kore le rig gile na atrim risk la job ham. Ado na high salary rig gum. Rig gile na mula aru aso rig gile ani gile aru aso mula portho karan na. Karan na mula health na ko baadi ko angon thori disadvantage aur na. Ado ay bolay ibadi anda na high salary to person thay gum. Nuclear power plants are not well suited for varying loads at the reactor does not respond to the load fluctuation efficiently. Ay load fluctuation down ko na mukhe ida. The disposal of the byproducts which are radioactive is a big problem. We have to radioactive the line disposal. They have entered to be disposed off in a deep trench or in a sea away from the seashore. Normally, we have to dispose the sea of the sea. We have to dispose the sea of the sea. Next is schematic arrangement of nuclear. Power station. Other main at the Nala section at an order nuclear reactor, heat exchanger, steam turbine, alternator. The whole system is divided in first nuclear reactor. It is an apparatus in which a nuclear fuel is subjected to nuclear fission. It controls the chain reaction start one the fission is done. Either uh, nuclear fuel, number uh, nuclear fission, not a thumb entity you see another apparatus on a nuclear reactor. When other uh, it controls the chain reaction. Chain reaction control in the nuclear reactor. The fission carrier never control it. If the chain reaction is not controlled, the result will be an explosion due to the fast increase in the energy released. So, this nuclear reactor is controlled. If you have a question, the nuclear reactor will fail. If you have a control system, it will explode. Okay. Uh, okay. <coughs> this is the schematic arrangement. That is the nuclear reactor. अब बढ़ने दियो इन चले न्यूक्लियर रिएक्टर लो नमले दियो फ्यूल न्यूक्लियर फिशन नार्थी टे आउट नंदी दियो नमले हॉट मेटल वाली आई डर देंगे टर्ट तो नर हीट एक्सचेंज बड़ा मोन सेक्शन है अ नाल सेक्शन में लोनो न्यूक्लियर रिएक्टर नंदी हीट एक्सचेंज नंदी स्टीम टर्बेंड पिन कूलिंग स then on the heat exchange and the um I like heat in and go to the event and the um is in a bridge to cool. Cool is the dark old metal value and the um in water 
ഇത് പമ്പിൽ വഴി അതെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് തന്നെ സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീം ടർബൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കിയിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റർ കൊടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് സ്റ്റീം നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തല്ലോ ആ സെക്ഷൻ പോലെ കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഉടനെടുക്കും കൂളിംഗ് ടവർ വഴി കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ റോഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ യുറാനിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ ഗ്രാഫൈറ്റും യുറാനിയം മാറി മാറി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് പ്രഷർ വെസൽ ഇതാണ് മൊത്തം റിയാക്ടർ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂളന്റ് വഴി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ല സ്റ്റീം ഇവിടുന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇതേനെ നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ കൊടുക്കും പറഞ്ഞത് കൂൾ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കൂൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂളിംഗ് ഹെർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് വഴി തിരിച്ചതിലോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഈസ് എ സിലിൻഡ്രിക്കൽ സ്റ്റൗട്ട് പ്രഷർ വെസൽ ആൻഡ് ഹൗസസ് ഫ്യൂൾ റോഡ്സ് ഓഫ് യുറാനിയം മോഡറേറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഒരു പ്രഷർ വെസൽ ആണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ റോഡ് ഉണ്ടാവും യുറാനിയം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ മോഡറേറ്റർ ഉണ്ടാവും മോഡറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് the fuel roads constitute the fission material and release huge amount of energy when bombarded with slow moving neutrons ab heavy energy endi ibudnu release the moderator consists of graphite roads which enclose the fuel roads if fuel roads um graphite road um enclosed right moderator at use cheyana the moderator slows down the neutrons before they bombarded the fuel roads fuel roads aite bombard cheyana bayangara energy irukum appo endey moderator onnu slow down cheyum the control roads of are of cadmium and are inserted into the reactor ee control road uh, anaynal cadmium aanu karena ivirun ingu pettanu flow cheyanadu control cheyanadu aaru vechittana ee control road vechittana aine material cadmium aanu <coughs> cadmium cadmium is strong neutron absorber and thus regulates the supply of neutrons for the fission അപ്പൊ ഫിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണത് ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഈ കാഡ്മിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ റോഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും വെൻ ദ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ആർ പുഷ്ഡ് ഇൻ ഡീപ്പ് ഇനഫ് ദ അബ്സോർബ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഷൻ ഫിഷൻ ന്യൂട്രോൺസ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ഇതാക്കണേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഹെൻസ് ഫ്യൂ ആർ അവൈലബിൾ ഓഫ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ദർ ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ഹൗവർ ഇഫ് ഹൗവർ ആസ് ദ ആർ ബീങ് വിത്ത് ഡ്രോൺ മോർ ആൻഡ് മോർ of these fusion neutrons cause fission and hence intensity of chain rate or heat to produce is in, uh, increase rate. inipo namaku fission koodalu venanundengil control load indiya mole lot pokki kaynale namaku koodalu kittu therefore by pulling out of the control load power of the nuclear reactor is increased appo nammal idu ingotte taalthukku thallanengil nammalde nuclear reactor inde power namaku output kittunu korakkam mole lot thaanengil adu namaku endiya adinde power kooda in actual practice the lowering or raising of control roads is accomplished automatically according to the requirement of load appo namukku etra load veno adin anusarichittaanu ee control load vechittu push cheya allengi dak angane control cheya okay adu appo load n anusarichu automatically endu cheyum nammal set cheyidu the heat produced in the reactor is removed by the coolant ini ee heat produce cheyidu heat venda namukku steam e avashyallo appo aa heat ne nammal endu cheyum water vechittu endu cheyum cool cheyum ഓക്കെ ദ കൂളൻ ക്യാരീസ് ദ ഹീറ്റ് ടു ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന കൂളന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും സ്റ്റീമിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ദ കൂളന്റ് ഗിവ്സ് അപ്പ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ദ കൂളന്റ് ഗിവ്സ് അപ്പ് ഹീറ്റ് ടു ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വിച്ച് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ റേസിംഗ് ദ സ്റ്റീം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് അപ്പ് ഹീറ്റ് ദ കൂളന്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ഫെഡ് ടു ദ റിയാക്ടർ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും റിയാക്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കും ദ സ്റ്റീം ടർബൈൻ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഈസ് ലെറ്റ് ടു സ്റ്റീം ടർബൈൻ ത്രൂ എ വാൾവ് ഒരു വാൾവിലൂടെ പുഷ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റീം ഒരു വാൾവിലൂടെ സ്റ്റീം ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് എ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ഇൻ ദ ടർബൈൻ ദ സ്റ്റീം ഈസ് എക്സോസ്റ്റ് ടു കണ്ടൻസർ നമ്മളുടെ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ടൻസറിലോട്ട് എന്നിട്ട് കണ്ടൻസർ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്യും the condenser condenses the steam which is fed to the
അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കൂളിംഗ് പർപ്പസസിന് കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആംബിൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ റിക്കവർ ചെയ്യണ സൈഡ് അതായത് അക്രോസ് റിവർ ഓർ ബൈ സീ സൈഡ് എന്നാണ് പറയണത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വെള്ളം കുറെ ആവശ്യം ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ആവശ്യം വരും ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ദ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫിഷൻ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ജനറലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇതിന്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മളുടെ സിറ്റിസൺസിന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് ട്രെഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ബർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സീ ഷോറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരമായിട്ട് സീയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിട്ട് ഡംപ് ചെയ്യണം അപ്പോ അതിന് പറ്റിയൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഇതാക്കാം പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് അതിന്റെ എലമെന്റ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ നിന്ന് മാറ്റി ഇതാക്കണം മാത്രല്ല ഒരു ഡോമ് യൂസ് ചെയ്യും which does not allow the radioactive to spread by wind or underground water ways which it to spread the other can do or a dome we will provide you transportation facility or any other pin we will have heavy equipment to transport the other a while a moment of workers look at when it to transport the material transportation facility number can done a number done okay thank you